మీరు ఏంటంటే తమిళియన్స్ ని మీరు తమిళ సంస్కృతి మమేకమైనటువంటి వ్యక్తులు మీరు తమిళనాడులో ఉన్నారు తమిళ రాజకీయాలను చూస్తున్నారు సో జల్లికట్టులో ఏ విధంగా అంటే అందరూ కలిశారు ఇటువంటి ప్రత్యేక హోదా అంశంలో ఇక్కడ కలవలేదనేటువంటిది మీ ఆర్గ్యుమెంట్ సరే అది పక్కన పెడదాం దాని యొక్క ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ ముందు ఏంటంటే తమిళనాడు విషయానికి వద్దాం అంటే మీరు తమిళనాడులో మీరు తెలుగు భాష గురించి చాలా కృషి చేస్తున్నారు చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నారు కానీ ఇటీవల మీరు అన్నారు ఇందాక జయలలిత గారు తమిళ అంటే తెలుగు పట్ల చాలా ఆదరణ వ్యక్తం చేశారని కానీ నాకు తెలిసి ఇటీవల కాలంలో ఆమె ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే అక్కడ పాఠశాలల్లో తెలుగు భాషని తీసేశారు దానికి ఏం చెప్తారు మీరు పాఠశాలల్లో ఆమె ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక కాకుండా అంతకుముందు రెండు వేల ఆరులో నిర్బంధ భాష తమిళ బోధన చట్టం అని ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాడు కర కరుణానిధి గారు బిఫోర్ ఎలక్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్లో అక్కడ ఎన్నికలకు జరిగే మూమెంట్లో ఆ చట్టాన్ని దాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రజలు అంటే అదే ఇది నిన్న జల్లికట్టు చూసారా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని ఇట్లాంటి ఒక ఇష్యూ బేస్డ్గా అట్లా ప్రజల పైన వదిలేసి ఒక భాష పట్ల ప్రేమ ఉన్నట్టు అలా ఇలా చేసి మిగతా లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ భాషలకు సంబంధించిన వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి కొంచెం ఓటర్ డైవర్ట్ చేసే దానికోసం కావాల్సిన అవకాశాన్ని వాడాడు అతను రెండు వేల ఆరులో డిఎంకే ప్రత్యక్షంగా వాడినప్పుడు ఏం చేసామంటే మేమందరం కూడా రిప్రజెంట్ చేసాం సార్ ఇది ఎట్లా ఉంటే ఎట్లా సార్ ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీ వాళ్ళు అరవై నాలుగు శాతం మంది ఉన్నారు ఇక్కడ లెక్కల ప్రకారం మీ లెక్కల ప్రకారమే సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ చెన్నైలో చెన్నైలో కాదు ఓవరాల్ తమిళనాడులోనే ఇప్పుడు ఉర్దూ వాళ్ళు కన్నడ కన్నడ వాళ్ళు అదే తమిళ వాళ్ళు తమిళేతరులు తమిళేతరులు మీరు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఉన్నారు ఓన్లీ ఇది ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మాకు మా భాషల్లో చదువుకునే మాకు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు ప్రకారం మీరు చేయండి అని అంటే చట్టం తెచ్చాం కానీ దాని ఆచరణ మేము తగ్గి అసలు దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే దాంట్లో కావాల్సింది చట్టం తెచ్చినప్పుడు అక్కడ తెలుగు జరిగే స్కూల్స్లు అన్నింటిలో తమిళ టీచర్లని నియమించాలి నియమిస్తేనే కదా యాక్ట్ ఓకే అవుతుంది నియమించకుండా అశ్రద్ధ చేసి ఎన్ఫోర్స్ చేయమన్నారు ఎన్ఫోర్స్ చేయము అని మీరు చదువుకోండి అని చెప్పి వదిలేశారు వదిలేసిన తర్వాత ఏమైందంటే రెండు వేల ఆరు నుంచి రెండు వేల పదహారుకి పదో తరగతి పరీక్ష రెండు వేల ఆరులో ఒకటో తరగతిలో జాయిన్ అయిన కుర్రోడు పదో రెండు వేల పదహారుకి పదో టెన్త్ అక్కడ వచ్చింది ఇక్కడ సమస్య జయలలిత ముఖ్యమంత్రిగా ఉంది ఖచ్చితంగా పాస్ చే ఇది చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పి ఒక రూల్ పెట్టింది దీనికి ఏంటంటే రాంగ్ కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే కరుణానిధి దీన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటాడు జయలలిత వచ్చి పరాయి రాష్ట్రానికి చెందిన కాబట్టి కన్నడ భాష ఆమె కాబట్టి తమిళ పట్ల ఆమె ప్రేమ లేదు అనేది ఎక్స్పోజ్ చేస్తారని ఆమెకి ఎవరో ఒక రాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తే ఆమె మాకు హామీ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా తర్వాత తదితర పరిస్థితులు మమ్మల్ని అవాయిడ్ చేయడం చేసింది చేసినప్పుడు ఏంటంటే మేము ఒక హామీ ఇచ్చాం జనానికి అమ్మ ఆమె ఆమె మేము మాకు ఆమె హామీ ఇచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఎన్నికలు ఆయన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో విశేషంగా మేము తిరిగి ఆమెకి ఏంటి ఓట్లు మనల్ని కాపాడుతానంది తెలుగు భాషను కాపాడుతానంది అన్నీ కాపాడుతాను మన ప్రచారం చేశారు అక్కడ ప్రచారం చేసి ముప్పై ఏడు స్థానాల్లో అఖండ విజయాన్ని సాధించడం ఒక పది పది పార్లమెంటు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో తెలుగు వాడు ఏం చెప్తే అది జరుగుతుంది ప్రత్యక్షంగా అట్లాంటి దాంట్లో మేము అందరం కూడా తిరిగి ఆమె డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మేము చెప్పి మీరు ఏంటి మన భాషను కూడా ఆమె కాపాడుతానంది ఇన్ని రోజులు జరిగిన ఎప్పటి నుంచో మళ్ళీ రియాలిటీ అయిన తర్వాత కదా తీసేసారు తెలుగుని ఎప్పుడు రెండు వేల పద్నా అదే పదహారులోనే కదా రెండు వేల పదహారులో ఆ పోర్స్లోకి వచ్చింది అది అప్పుడు పరీక్షలు రాసేటప్పుడు మనం మళ్ళీ రిప్రజెంట్ చేసాం చేసినప్పుడు నేను తీసేస్తానంది తీలేదు అప్పుడు మేము ఉద్యమం బాట పట్టాం జయలలితకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమంలో ఊరంతా తిరిగి తమిళ మాకు తమిళ మేము చదువుకోము అది ఇది ఒక పక్క కోర్టులో కేసు చేసి ప్రజా ఉద్యమాలు చేసి ప్రజల్ని విద్యార్థులను అందరిని రోడ్డు మీద తెచ్చి తెస్తే కూడా మా యొక్క గోడు నాం పట్టించుకోలేదు కాబట్టి అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కలిసి మీరు ఒకసారి మాట్లాడండి అని చెప్పి అదేవిధంగా వినుడు వినుడు తెలుగోడు గోడు అని పేరుతో హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా సమావేశం పెట్టి ఇక్కడ రోసీ గారు గవర్నర్గా ఉన్నారుగా వారేమి ఇంటర్ఫీర్ కాలేదా రోసీ గారు ప్రేక్ష పాత్ర వహించారు రోసీ గారు ఏంటంటే యాజ్ ఎ గవర్నర్గా మీరు కాగితం ఇస్తే మేము ఆమె పంపిస్తామే కానీ ఇట్లా మేము సజెస్ట్ చేయాలి పరిమితమైనటువంటి అధికారం ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఏం చేయలేదు కానీ పరోక్షంగా కొంచెం చేశాడనే ఫీలింగ్ ఇప్పుడు మేము జయలలిత ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ బేస్గా కలుస్తామంటే అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వదు ఆయన చెప్పి ఇప్పించాడు మాకు అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు మేమేదో ఊట్ పైరవి కోసం పోతామంటే అపాయింట్మెంట్ చాలా ఈజీ కా ఇట్లా ఊరికి మేము భాష కోసం వస్త
తెలుగు ఆయన ఆయన అసెంబ్లీలో కూడా మాట్లాడారు మాట్లాడారు మాట్లాడితే ఆమె స్పష్టమైనటువంటి హామీ కూడా ఇచ్చినట్టుంది కదా జయలలిత గారు ఏం చేశారంటే మన గోపీనాథ్ గారు ఆయనకి కూడా తెలుగు భాష పట్ల ప్రేమ ఉండి అమ్మ ఇట్లా లింగ్విస్టిక్ ఓవరాల్ లింగ్విస్టిక్ మైన ప్రాబ్లం అతను బార్డర్లో ఉంటాడు వసూరు ఎమ్మెల్యే కాబట్టి అక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ తెలుగు వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అతన్ని అడిగిన తర్వాత అది జయలలిత గారిని అడిగితే ఆమె తెలుగులో సమాధానం చెప్పింది అది ఇప్పుడు ఆమెకు అట్రాక్షన్ తెలుగులో సమాధానం చెప్పింది చట్టసభలో అక్కడ భాషకు సంబంధించి ఎవరు కూడా తమిళకి తప్పుగా ఎవరు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు స్టాలిన్ ఇంట్లో వచ్చి రాని తెలుగు మాట్లాడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు చట్టసభల్లో కానీ పబ్లిక్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఏ మాట్లాడరు అలాంటి జయలలిత ప్రత్యక్షంగా నేను తెలుగు వాళ్ళ మీరు ఆయన పొగుడుతుంటే పొగడ్డం కాదు నీ సమస్య ఏందో చెప్పు అని అడిగింది ఇప్పుడు అమ్మ నువ్వు తెలుగులో మాట్లాడితే నేను పరవశించిపోయాను అని అన్నాడు ఆయన దాంతో అయిపోయింది పరవశించిపోయడంతో ఆ సమస్య సమస్యగా ఉండిపోయింది ఆయన మాకంటే ఇప్పుడు కూడా కూడా కాల లాస్ట్ ఇయర్ మేము ప్రజా ఉద్యోగం ఇప్పటికి తెలుగు అక్కడ అక్కడ ఇప్పుడు 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 రేపు వచ్చే వచ్చే నెలలో పరీక్షలు ఉంటాయి మార్చి నెలలో పరీక్షలు ఉంటాయి తెలుగులో రాసే ఏ భాషలో రాయాలని వాళ్ళకి అర్థం కాక ఇప్పుడు కూడా సమస్య సమస్యగానే ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ మేము రాపించేదానికి ఏంటంటే కోర్టు ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఇంట్రీ స్టే ఇచ్చింది ఈ సంవత్సరానికి పిల్లకాయలను అలవ్ చేయండి కేసు కంటిన్యూ చేద్దాం అని అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ వేయాల్సి ఉంటే వేయకుండా కాలయాపన చేస్తూ ఇప్పుడు వాళ్ళు కొత్తగా చెప్పింది ఏంటంటే అంటే తాత్కాలికంగా ఊరట లభించింది ఊరట లభించింది తెలుగు వాళ్ళకి ఊరట ఊరట లాస్ట్ ఇయర్ లభించింది ఈ ఇయర్ ఇంకా లభించలేదు ఇప్పుడు వరకు లభించలేదు కేసు స్టిల్ను కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే అండి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చి కరుణానిధి తెచ్చిన చట్టము ఆయనకి భాషాభిమానం ఉంది అంటే తమిళనాడు అని పరిపాలించిన వాళ్ళందరూ కూడా తమిళేతరులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి ఒక వ్యవహారంలో ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ అవుతారని రాంగ్గా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వల్ల జయలలిత చేయలేకపోయింది కాకపోతే జయలలిత ఖచ్చితంగా నాయకురాలు అని చెప్పొచ్చు గొప్ప నాయకురాలు ఆమె ఎంతోమంది ప్రజల కోసం ఆలోచించి ఎన్నో స్కీములు పెట్టిన ఆమె తెలుగు ప్రజల కోసం ఇది చేయలేదా ఆమె పా ఆమెకు తెలుగు భాష పట్ల ఉన్న ప్రజలు అంటే మాకు వచ్చిన కమ్యూనికేషన్ ఏంటంటే శశికళ అందులో అంటే దాంట్లో మీరు చేయబెట్టద్దు ఎందుకు ఇది దీన్ని వాడతారని దీన్ని ఎక్స్పోజ్ చేసిందని మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ kindly subscribe to i dream for more videos subscribe to i dream and loads of fun entertainment and content do watch i dream